Мой к тебе вопрос. Воплотился ли, то есть освоил ли ты прежде всего функционал, особенности, характеристики, характера своего гендера? Если тебе пришлось родиться мужчиной, так выпали карты, так решили небеса, там, может, генетика X, Y, там, хромосома. А освоили ли ты территорию мужества? Научился ли ты достигать, самодисциплинироваться, соревноваться и конфликтовать? Это мужчины. Мужчины возрастают в мужественности в конфликте, а женщины, ой, мальчики, давайте не ссориться, подошла. Платочек бросила там, все там, вот, то есть, ну, мальчишки, ну что вот, женщины, они могут, конечно, и ссориться, и шипеть, и вот женский коллектив, вы прекрасно это знаете, но женское внутри женщины, оно стремится к миру. Кто-то даже недавно предложил, говорит, если взять и вот так вот по всему миру договориться с помощью ООН, что все главы государств будут женщины на 4 года. Войны бы прекратились, потому что женщина чувствует и чужих деток, и своих, чтобы они жили долго, чтобы были счастливы. А мужчины там такие марсы, такие тун -ту -дун -ту -дун -ту -дун, мочить на войну, все, мочить в сортире, Крым наш, все дела. То есть это такое маскулинное, мужское, иногда жестокое, иногда это экспансия, но в этом мужские игры. Я уже говорил и еще раз коснусь того, что... Вот а, разрешение конфликтовать, драться, это может дать отец. Достигать может дать отец. А мама дает примиренность самим собой. Мама говорит, что наш Семочка лучший. Просто его еще не поняли. У нее там тройки, но и он Штейна был или тоже, он считали умственным отсталом. То есть она вот это оправдание принятия дает обычно. Поэтому формулировать это мужское. Видите как? Смотрите, я не против любых видов самодостаточности на здоровье. И это неплохо, в принципе, когда вы становитесь или стали самодостаточным человеком. Очень хорошо. У самодостаточного человека потребность в другом, в спутнике или спутнице жизни, не носит компульсивный характер. То есть вы не просто «Ой, бабу надо домой», «Ой, замуж надо прям». За первого встречного, когда ты, у тебя сильное желание, ты просто находишь первого встречного в толпе и устраиваешь с ним вот эту драму отношений. Это компульсивное поведение. И потом страдаешь, страдаешь, страдаешь. А если в тебе есть сбалансированность мужского и женского, это вообще прекрасно. И я пою сейчас куплет, свой любимый куплет ко всем моим песням. Мужчина должен оставить территорию женственности внутри себя. Именно ею он может понять женщину. Территорию женского внутри себя, нежность. Любовь, заботу, предупредительность. Но не сваливаясь туда, а просто знать, понимать и чувствовать эти вещи. Женщина должна для полноценного партнерства до того, как встретит или вступит, задать себе вопрос. А ты можешь ли ценить и уважать мужское, как инаковое? В чем ценность мужчины для тебя? Кроме там вот это там, рожу себе ребенка, там, вот, мужик нужен там, вот такие социальные какие-то задачи. Вот для души твоей в чем ценность? И это очень-очень важный вопрос. И пока не научишься уважать мужчину как большее тебя, как нечто большее, в чем ты нуждаешься, и выражать это, а не изображать из себя какую-то королеву там снежную, у тебя не сложится. Ты даже при не сможешь его, но глубинную не сложится. Это я тебе говорю со всей ответственностью.